friends, so today we are going to be looking at a very fascinating speech made by George Bernard Shaw and that's part of the Telangana Intermediate English Syllabus for the first year and it is called Spoken English and Broken English. You would wonder what is this all about? What is Spoken English and Broken English all about? Uma, what is it about? Spoken English and Broken English and Nadi Oka essay laga manam chadwa bothu namu. Idi George Bernard Shaw anna okati author hu. Aina... ఆయన యాక్చువల్లీ ప్లేస్ చాలా రాశారు ఆయన ప్లే రైట్గా మనం ఫేమస్ చాలా ఫేమస్ అనమాట అది కాక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ మనకి చాలా రిలవెంట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఒక భాష మాట్లాడడం అనేది ఉన్నదా కరెక్ట్ అన్నదే ఒకటి లేదు అంటారు జార్జ్ బర్నాడ్ షో గురించి ఫస్ట్ చెప్పాలి దీనిలో ఎందుకంటే జార్జ్ బర్నాడ్ షో ఐరిష్ మ్యాన్ అనమాట ప్లే రైట్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది తీయబోయింది ఒక రేడియో స్పీచ్ నుంచి నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో బ్రాడ్కాస్ట్ అయిన ఒక రేడియో స్పీచ్ నుంచి ఈ ఎస్ఏ తీయబడింది అది యాక్చువల్లీ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో బ్రాడ్కాస్ట్ అయింది ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ దొరికింది చాలా ఫేమస్ పబ్లిక్ బ్రాడ్కాస్టర్ అనమాట చాలామంది చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు ఈయన ఈయన ఓరేషన్ అంటారు ఓరేటర్ అంటారు చాలా గుడ్ ఓరేటర్ అనమాట స్పీచ్ గివింగ్ స్పీకర్ స్పీకర్ అంటే పబ్లిక్లో మాట్లాడడం చాలా ఫేమస్ అనమాట అది కాక ఆయన అన్నిటినీ ఒక అన్కన్వెన్షనల్గా అంటే ఇది ఇట్లాగే ఉండాలి అని కాకుండా అది అట్లా ఎందుకు ఉండాలి అన్నది ఆయన ప్రశ్నిస్తారు ఈ దానిలో మెయిన్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే మాట్లాడే ఇంగ్లీషు మళ్ళీ బ్రోకెన్ అన్నది దీనిలో మనము కరెక్ట్గా మాట్లాడకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది కొంచెం బ్రేక్ బ్రేక్గా అయి మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుంది బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటాం కదా దాన్ని దాని గురించి దీనిలో చెప్పగలిగింది అండ్ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఏం లేదు అంటే మనం తెలంగాణ ఇప్పుడు తెలుగు అనుకుంటాము ఆంధ్ర తెలుగు వేరే ఉంటుంది తెలంగాణ తెలుగు వేరే ఉంటుంది ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా అని ఎప్పుడు వాదనలు వస్తూ ఉంటాయి కదా అట్లాగే ఈయన అంటారు కరెక్ట్ అనేది ఏముండదు మనం చెప్పేది వేరే వాళ్లకు అర్థం కావాలి అదే మెయిన్ కానీ ఇది కరెక్ట్ అనేది మీరు అనుకోకండి అందుకని మనమంతా ఇప్పుడు తెలుగులో పుట్టిన వాళ్ళం అంటే తెలుగు కరెక్ట్ మాట్లాడతాం కానీ ఇంగ్లీష్లో పుట్టలేదు కదా ఇంగ్లీష్ మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేదు కదా అందుకని భయపడాలా మనం కరెక్ట్గా మాట్లాడకపోతే కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అన్నది అది ఈ ఈ దానిలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్లోనే పుట్టిన వాళ్ళు పెరిగిన వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు వేరే వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు అన్నది ఈ చాప్టర్లో వస్తుంది అనమాట సో బేసిక్లీ ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అ లోకల్ లాంగ్వేజ్ వాట్ వీ కాల్ ది కొలోకియల్ ద మ్యానర్ ఇన్ విచ్ వీ నార్మలీ స్పీక్ వితౌట్ బాదరింగ్ టూ మచ్ అబౌట్ ది గ్రామర్ అండ్ ద రైట్ టెన్సెస్ అండ్ ద సింటాక్స్ ఎక్సెట్రా సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ even the language spoken in different regions of the same country and that is what bernard shaw brings out and what is special about this particular speech which has been reproduced out here is that his the manner in which he has tried to communicate his ideas using a lot of wit and humor ఈయన ఎస్ఎస్లో మనం చాలా హాస్యం చూడొచ్చు అది మనకి ఈ చాప్టర్లో కూడా మనకి చాలా కనిపిస్తుంది ఒక ట్వెల్వ్ పాయింట్స్లో చెప్పబడింది అండ్ అక్కడికి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఆయన చేసిన చాలా ఫేమస్ ఆయన రాసిన ప్లేస్ గురించి మాట్లాడదాము విడోవర్స్ హౌసెస్ ఆమ్స్ అండ్ ద మ్యాన్ అనేది చాలా ఫేమస్ అట్లాగే మ్యాన్ అండ్ సూపర్ మ్యాన్ అన్నది పిగ్మేలియన్ అన్నది కూడా చాలా ఫేమస్ అనమాట దాన్ని ఒక సినిమాగా కూడా తీశారు మై ఫేర్ లేడీ అని దానిలో కూడా ఇంగ్లీష్ భాష గురించి అనమాట ఒక పువ్వులు అమ్ముకునే అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ తను మాట్లాడుతుంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం అంట అది అది వస్తుంది ఆ దానిలో ఇంకొక విషయం మాత్రం షేవియన్ విట్ అన్నది మాట్లాడతారు ఆయన హాస్యం చాలా బాగా చేస్తారని చెప్పాం కదా ఆయన చేసే హాస్యాన్ని షేవియన్ విట్ అంటారు అది షా షా స్పెల్లింగ్ ఎస్హెచ్ఏడబ్ల్యూ కానీ షేవియన్ విట్ స్పెల్లింగ్ ఎస్హెచ్ఏ విఐఏఎన్ సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ దీనిలో ఆయన హాస్యం తోటి మనకి ఈ పాయింట్స్ అన్ని చెప్తున్నారనమాట సో మెయిన్లీ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ కుండాలి కానీ దానిలో మనము వేరే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కరెక్ట్నెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అన్నది అంటున్నారు ఆయన వన్ థింగ్ బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది గ్రామర్ పోర్షన్ దట్ కమ్స్ ఇన్ సెక్షన్ సి most of the sentences uh, meanings of words spellings all largely come from the 15 poems chapters and short stories so please do not go for just a telugu summary of this particular cha- chapter you may find it in some other youtube channels but uh, here you, what you need to do is to read the chapter very carefully underline the keywords bec- and understand the meaning and the spelling also because that is what will come in section c in the grammar section so please take care of that 
సో ఈ చాప్టరు ట్వెల్వ్ పాయింట్స్లో చెప్పబడింది దానికి డైరెక్ట్లీ వెళ్ళిపోదాము మనము ఫస్ట్ దానిలో ఏమంటున్నారు నేను ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రెజ్యూమ్ అంటే నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సపోజ్ దట్ యూఆర్ ఎ ఫారిన్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ దేశం మాట్లాడే దేశంలో పుట్టలేదు అక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో పుట్టలేదు కానీ మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నారు అది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు వేరే వాళ్ళు ఇంగ్లీషే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటే బ్రిటిష్ కామన్ వెల్త్ అని అంటున్నారు ఆర్ ఇన్ అమెరికా మీరు వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు మీరు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవాలన్నది కామన్ వెల్త్ అంటే ఏంటంటే బ్రిటిష్ కామన్ వెల్త్ అన్నది వాళ్ళకి చాలా కాలనీస్ ఉంటాయి కదా బ్రిటన్కి మనము యూ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా కూడా ఒక టైంలో కాలనీనే అవన్నీ కలిపి కామన్ వెల్త్ కంట్రీస్ అంటారు అంటే అక్కడ ఇంగ్లీష్ తెలిసిన భాష ఉంటుంది అందుకని మనం అక్కడ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ రూల్డ్ బై ద బ్రిటిష్ సో దేర్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్ వాజ్ స్పోకెన్ ఇన్ దోస్ కంట్రీస్ సో దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ది group of commonwealth countries the commonwealth games is also played by these member countries and meeru native ga kuda undachanadu native ante aa pranthanike unna panishini native antaru lekapothe english lo kuda vere untadi or you can be provincial or cockney dialect of which you may be a little ashamed antaru ప్రావిన్షియల్ అంటే ఒక ప్రాంతానికి చెందిన యాక్సెంట్ వేరేలాగా ఉండొచ్చు మనం అంటాం కదా తెలంగాణలో వేరేలాగా ఉంటుంది ఆంధ్రలో వేరేలాగా ఉంటుంది అంటుంది ఒక్కొక్క చోటకు ఒక్కొక్క యాక్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట కాక్నీ డైలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈస్ట్ లండన్లో యూజువలీ మాట్లాడే భాషని కాక్నీడ్ అంటారు అది యూజువలీ వర్కింగ్ క్లాస్ వాళ్ళు మాట్లాడే డైలెక్ట్ డైలెక్ట్ అంటే అది యాక్సెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది వేరేలాగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని కాక్నీ అంటారు అది చాలా సొఫిస్టికేటెడ్ మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్నది కాదు అన్నట్టు ఉన్న దానికి కాక్నీడ్ అంటారు అందుకని మీకు కొంచెం సిగ్గు కూడా అనిపించవచ్చు లేకపోతే దీని వల్ల మీకు యూ మెన్ హార్ట్ బీ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట అంటే మీకు ఒక జాబ్ దొరకడంలో కూడా ఈయన కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడట్లేదు ఆమెకి ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు కాబట్టి మీకు కరెక్ట్ అందుకని మీరు ఫారినర్గా ఉన్నా నేటివ్గా ఉన్నా ఈయన ఏమంటున్నారంటే మనకి కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అన్నది ఏమీ ఉండదు అన్నది ఫస్ట్ దానిలో అంటున్నారు అండ్ నో టు బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే బ్రిటన్లో ఉన్న వాళ్ళే ఇద్దరిని మీరు చూసుకుంటే ఒకటే లాగా మాట్లాడరు అంటున్నారు సెకండ్ పాయింట్ been divided broadly into three parts on so the first part what bernard shaw is trying to stress is that there is no single model of correct english uh, speech in english in the way english is spoken there is no one correct way that's what that's a larger point that bernard shaw is trying to stress upon esl lo second point lo em antunnaru ante బీబీసీ అన్నది ఒక రేడియో స్టేషన్స్ ఉంటాయి దానికి రే టీవీ ఛానల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు అందరూ కామన్గా అనుకుంటూ ఉంటారు బీబీసీ అంటే మంచి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అని దానిలో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశారంట దానిలో జార్జ్ బర్నట్ షా కూడా ఒక మెంబరు దానిలో చాలా మంచి పేరు ఉన్న వాళ్ళంతా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఒకరు ఒకరు ఏం అగ్రీ చేయరు అన్నది దానిలో వస్తుంది బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ దట్ ఈస్ స్పోకెన్ ఆన్ ద బీబీసీ బీట్ ద టీవీ ఛానల్స్ ఆర్ ద రేడియో స్టేషన్స్ is almost taken as a yardstick a benchmark for instance when you speak talk about uh, written english you speak about the hindu newspaper as the some kind of a benchmark or where good english is spoken similarly the kind of english which is spoken on bbc radio or tv is taken as some kind of a yardstick okay danlo evaru unnaru anna daniki ikkada oka sentence isthunnaru anamata our chairman is the poet laureate who is not only an artist whose materials are the sounds of spoken english but a specialist in their pronunciation actually ina manam cheppam kada chala sarcasm vaadtaru wit vaadtaru annadi ikkada vyangyam vachindanta anamata our chairman is a poet laureate anali mana maamul ga ante kaani ikkada is the poet laureate antu normal grammar we would say our chairman is a poet laureate because there will be many poet laureates right but here he wants to be a little sarcastic about this particular chairman so he is saying our chairman is the poet laureate you know he is almost being sarcastic about this chairman hmm. is the poet laureate who is not only an artist ante aina artist lagata aino enti vaadtaru daniki artist em aadtaru ikkada sounds of spoken english ante danlo sounds of spoken english and vaalla dani pronunciation lo kuda aina chaala specialist ani cheptunaru అది ఒక సర్కాజంగా అంటే అంత పెద్ద పేరు ఉన్న వాళ్ళు ఈ కమిటీలో ఉన్నారు అన్న దానికి ఆయన అంటున్నారనమాట నన్ను కూడా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే నేను కూడా కొన్ని ప్లేస్లో రిహర్సల్స్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడాలి అట్లా మాట్లాడాలి అని చెప్తాను కాబట్టి నన్ను కూడా దానిలో చేర్చుకున్నారు అని అంటున్నారు అండ్ నేను కూడా పబ్లిక్ స్పీకర్ అన్నది ఆయన మనకు మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట బట్ థర్డ్ పాయింట్కి వస్తున్నాం దట్ కమిటీ నోస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎనీ వన్ నోస్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ స్పీచ్ అంటే మీకు మాకు తెలిసినంతే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అంటున్నారు ఆయన and yet its members do not agree as to the pronunciation of some of the simplest and commonest words ante dinlo vallu inta manchi peru unna vallaina vallu kuda agree cheyaru em maatladali edi correct edi correct gaadu annadi agree cheyaru pronunciation any words pronunciation 
the members themselves don't agree. The two simplest and commonest words in any language are yes and no. Agree? Yes and no are the most simple and the most commonly used words. Right? But no members of the committee pronounce them exactly alike. Mm -hmm. So even how I say yes, somebody else may say yes, somebody else may say yes. So the pronunciation of a simple word like yes and no can also differ from one person to another person. So the name of the name is that yes and no is not the same as the other one. But if it is correct or wrong, it should be intelligible in every English speaking country. It should be intelligible in every English speaking country. But what stamps the speaker is a cultivated person as distinguished from an ignorant and illiterate person. That means, if you talk about it, you will have to talk about it, you will have to talk about it, you will have to talk about it, and you will have to talk about it, you will have to talk about it, and 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 you will have to talk about it. You will say, well, that is good enough for me, that is how I desire to speak, because that's what everybody believes, that how I speak, is actually the right way. That's what most people believe. And when I talk about English, I have to be acceptable, I have to be cultivated, I have to be cultivated, I have to be treated, I have to be treated, I have to be treated. But which member of the committee will you take as your model? There are Irish members, Scottish members, Welsh members, Oxford University members, American members, all recognizable as such by their differences of speech. So everybody's way of speaking English is very different. They differ also according to the country in which they were born. Now, as they all speak differently, it is nonsense to say that they all speak correctly. All we can claim is that they all speak presentably and that if you speak as they do, you will be understood in any English speaking country and accepted as a person of good social standing. I wish I could offer you your choice among them as a model. But for the moment, I am afraid you must put up with me, an Irishman. So he is being humorous here that you can actually, all of them will be understandable, presentable in any English speaking country and I could present any one of you. But for the moment, he says, you will have to put up with me. I am an Irishman. So you will have to put up with my English. Ante ekada hasiyam vadi ani e mantna rante very 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 countries unai. Andar English matlaade vallu kani vallu okkar gora okkar thote same ga unda do kani idi correct adi correcte na na lemu e manko alante matlaade Englishu bhaviyanga onda manchiga onda na nko vali very vallu kardanga vali ante manka vali ne nu Irishman ga bati ne nu ekada meru na nu vintu nara na tantu nara. I have said enough to you about the fact that to no two native speakers of English speak it alike. But here, native speakers are very important. Native is the first one to put it in the middle of the country. Native speakers of English are the first one to put it in the middle of the country. English is the first one to put it in the native speakers. We are the first one to put it in the middle of the country. We are the first one to put it in the native speakers. But perhaps you are clever enough to ask me whether I speak myself it in the same way. I must confess at once that I do not. Nobody does. I am at present speaking to an audience of many thousands of gramophonists, many of whom are trying hard to follow words syllable by syllable. Ikda, eman tu nara ante, okati, very very deshem lo puti nawarlu very very laga matlar tarer ante okati. Kani nene, Irishman nene, okok a chota okok a laga matlar tan, very very laga unton di. Ayane ipur manan je pengda, idan ta radio speech lo uston dani. Andu kani gramophone ana dani ante, pata kalam lo wade record player unton di gada. Dani gramophone anta ru, wadu radio kosum record jester apur gramophone lo record jesi mali play jester an mata radio kosum. Chala mandi nani winter naru syllable by syllable ante nene cepe okok aksharan ni wadu chala careful ga chala dhyanam thoti wadu winter naru ane cepe tu naran mata. If I were to speak to you as carelessly as I speak to my wife at home, this record would be useless. And if I were to speak to my wife at home as carefully as I am speaking to you, she would think that I was going mad. अंते ओके परसेंट वेरी वेरी लग मार्ट लड़ता नहीं न भारी तो मार्ट लड़े टपुर वेरी लग मार्ट लड़ता नो ये पब्लिक स्पीच अन्य टपुर चाला क्लियर का मार्ट लड़ा ली चाला केयरफुल का मार्ट लड़ा ली भारी तो ऐली चाला केयरफुल का मार्ट लड़ा नन कोनी ये एंटी ये न के एंटी पिच्चे किंदाई वाले containing thousands of people but at home I have to consider only my wife sitting within six feet of me at breakfast. 
I take so little pains with my speech that very often, instead of giving me the expected answer, she says, don't mumble and don't turn your head away. When you speak, I can't hear a word you are saying. And she also is a little careless. Sometimes I have to say, what? Two or three times during our meal. And she suspects me of growing deafer and deafer. Though she does not say so because as I am now over 70, it might be true. <laughs> so he's being very, very humorous. He's talking about a conversation, the kind of conversations that he has with his wife or over the breakfast table. And that's how he introduces wit. And through that, he's trying to talk about the fun part of language and about how conversations take place. Munduna point ki elaboration and matter. Akada clear ga matlartanu, ikada nin e mana jepes kuntanu, casual ga matlartan and jepadan kin and public speaker ga unapudu, chala careful ga, okoka wordu, aksharam clear ga undali, apude loud ga guda undali, under ki win pitch lagan and jepal and the ped the hollow matlartar ga, the public speakers. Atla matlartanu, kani nenu wife thought unapudu, six feet dining table, it lounge on the breakfast into untamu, apudin and matlar it not la arichi matlarte. I am not sure if 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 I am not I am not sure if 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 I am not not sure if I no doubt, I ought to speak to my wife as carefully as I should speak to a queen and she to me as carefully she, that as she would speak to a king. We ought to, but we don't. Six point lo only hasi men mata. It's kind of sarcasm ga. In actually, na wife thoti ame ni rani laga ame ame thodu matla dali ame gorada nanu raja laga three days to matla dali kani atla cheye mu anado ko hasi m kosme adi a paragraph undi next chup. We all have company manners and home manners. This is important line. important line. Yeah. This is important line. And company manners are in public. We have to do what we have to do. We company manners. Home manners are in the public. We have to do what we have to Home manners. That is a little more casual. If you were to call on a strange family and to listen through the keyhole, not that I would suggest for a moment that you are capable of doing such a very unladylike or ungentlemanlike thing, but still, if you, in your enthusiasm for studying languages, you could bring yourself to do it just for a few seconds to hear how a family speak to one another when there is nobody else listening to them and then walk into the room and hear how very differently they speak in your presence, the change would surprise you. Ante mana ku, beri walau mundu matlar dan ki, intro matlar dan ki, ente terda untuk dia nadaan kosih. Mereka mali serkas cikga, humorous ga jepitna ran mata. Mereka ku intro early walau door lo itla keyhole untuk dega. Dan anu barat itla winte, walau miru leru anu anu kuni matlar de itla puru itla untuk dega bahasa itla untuk dega walau ucara de itla untuk dega cahala different orang untuk. Dan terawat miru lopal keli jodan de. Apur walau matlar de vidana itla untuk dega jus te cahala terda untuk dega antena. Dan lo kani ku serkas cikga antena ran mata. Ante Manchi wal itu lantas jero, an lady like ko, an gentleman like, ante gentleman lady ante manchi mana sunu walu, atla cieru, kani atlantis di miru ceste ganakka, miku adanu teeda delus tundi, ani antunar. You know, they are always different, and the difference is greater in speech than in anything else. The eighth point. Suppose I forget to wind my watch. Now, Jabarna Shah is basically trying to make it clear, giving a whole lot of examples which the public can understand Udharan eichi manak jepthu naran mata man public letla matla arta mu mana telsi na maala tote etla matla arta man Suppose I forget to wind my watch Wind ante etla The old style watch Etla adi dhan ke screw is thang kada etla etla dhan ante Not the now the watches are all battery operated Earlier you had to wind your watch every morning so that it runs for the next 24 hours Suppose I forget to wind my watch and it stops and I have to ask somebody to tell me the time if I ask a stranger, I say, what o'clock is it? The stranger hears every syllable distinctly. But if I ask my wife, all she hears is clocked. That is good enough for her, but it would not be good enough for you. So I am speaking to you now much more carefully than I speak to her. But please don't tell her. 
మళ్ళీ హాస్యం అనమాట వేరే వాళ్ళతోటి నేను టైం అడగాలనుకోండి ఇవాళ వాయిన్ వాచ్ వైన్ చేసుకోలేదు అంటే స్క్రూ చేసుకోలేదు కరెక్ట్ టైం పెట్టుకోలేదు అంటే వాట్ ఓ క్లాక్ ఇస్ ఇట్ అంటాను కానీ వైఫ్లో వాట్ క్లాక్ ఇస్ ఇట్ అంటే అది అర్థం కాదు వాళ్ళకు అన్నది అంటున్నారు కానీ వైఫ్కి అర్థం అయిపోతుందట బయట వాళ్ళకి అది అర్థం కాదట ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ మై సెల్ఫ్ స్పెషలీ టు ద ఫారెన్ హియరర్స్ వన్స్ మోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాయింట్ అవుట్ ఫారెన్ హియరర్స్ అన్నది ఉండదు ఆడియన్స్ అన్నది ఉంటుంది కానీ ఈయన క్యాజువల్గా ఈయన ఎప్పుడు బర్నట్ షాది ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఆయన సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్పెల్లింగ్స్ గురించి చాలా మాట్లాడారు దానికి భాగంగానే ఇక్కడ ఫారెన్ హియరర్స్ హియర్ చేసేది మనం చెవితోటి కదా హియరర్స్ అన్ని దాన్ని ఒక నౌన్ చేశారు ఆయన I have to give them another warning of quite a different kind. If you are learning English because you intend to travel in England and wish to be understood there, do not try to speak English perfectly because if you do, no one will understand you. ఇప్పుడు ఆయన అడ్వైస్ ఇస్తున్నారు మనం ఫారినర్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ రాదు మనం అక్కడ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి అని అనుకొని మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే చాలా కరెక్ట్గా మాట్లాడాలి నేను ఏం గ్రామర్లో మిస్టేక్ రాకూడదు ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్ రాకూడదు అని నేను మీరు నేర్చుకుంటే అది తప్పు అంటున్నారు ఎందుకు ఐ హ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దో దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ దెర్ ఇస్ ప్రెజెంటబుల్ ఇంగ్లీష్ విచ్ వీ కాల్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ బట్ ఇన్ లండన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ థౌజండ్ పీపుల్ not only speak bad english but speak even that very badly you may say that even if they do not speak english well themselves they can at least understand it when it is well spoken they can when the speaker english is english but when the speaker is a foreigner the better he speaks the harder it is to understand him so he's actually making fun of the people in england and this actually slight historical reference because he's an irish man always there has been a rivalry between ireland and england so there is this good humored rivalry which is what he is bringing about and he is using that to make fun in of the language the language the english language spoken by the people where in the land where english was born so that is what he is trying to make fun of ante england lone vallu english baaga maatladakapothe chaala bad english maatladta kuda vallu vaala kadam ayipothadata kani baitollu వచ్చి మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు అనుకోండి అసలు అర్థం కాదు వాళ్ళకు అంటున్నారు అంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు మీ లాంగ్వేజ్లోనే మాట్లాడండి బ్రోకర్ ఇంగ్లీషే మాట్లాడండి అప్పుడే మీకు అని అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎందుకు అన్నది పాయింట్ నెంబర్ టెన్ నో ఫారినర్ కెన్ ఎవర్ స్ట్రెస్ ది సిలబల్స్ అండ్ మేక్ ద వాయిస్ రైస్ అండ్ ఫాల్ ఇన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అసర్షన్ అండ్ డినాయల్ ఇన్ రిఫ్యూజల్ అండ్ కన్సెంట్ ఇన్ ఎన్క్వైరీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ as a native does ante in emantnar ante oka foreigner vachi vaalladi etla paiki kindiki manam maatladate appudu manam tone elthundi kada paiki manam em ane cheppal anukunte eppudu manam soft avutamu eppudu harsh ga maatladtam avanni tone lo teedalu ostayi danni eppudu kuda manamu vaallu etla maatladtaro manam atla maatladlemu ana vishayam cheptunnaru ante voice raise cheyadamu kindiki raavadamu assertion avunu kaadu anadamu refusal consent annitlo teeda untundi ani antunnaru Therefore the first thing you have to do is to speak with a strong foreign accent and speak broken English. అంటే మీరు వాళ్ళని మేమల అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు మీ యాక్సెంట్ తోటి మనకి ఇప్పుడు ఇండియన్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఆ యాక్సెంట్ లోనే ఉండండి మీ బ్రోకెన్ ఇంగ్లీషే మాట్లాడండి వాళ్ళలాగా సొఫిస్టికేటెడ్ గా నేను మాట్లాడతాను అనుకుంటే వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాదు అంటున్నారు ఆయన కొంచెం హ్యూమర్ కూడా ఉంది దీనిలో. Basically saying speak English without any grammar. then every english person to whom you speak will at once know that you are a foreigner and try to understand you and be ready to help you he will not expect you to be polite and to use elaborate grammatical phrases he will be interested in you because you are a foreigner and pleased by his cleverness in making out your meaning and being able to tell you what you want to know అంటే మీరు వాళ్ళ లాంటి యాక్సెంట్ వాడకుండా మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారో అట్లాగే మాట్లాడితే ఆయనకి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఆయనకి ఫస్ట్ మీ దగ్గర ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు మీ ఐ డూ దిస్ అన్నది వాళ్ళలాగా చాలా పొలైట్గా మాట్లాడడము లేకపోతే గ్రామర్ కరెక్ట్గా ఉండడము అవన్నీ ఆయన మర్చిపోతాడు ఈయనకి రాదు ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఆయన ఏం అడిగారు అన్నది మాత్రం ఆయన మైండ్లో పెట్టుకొని ఏమంటాడంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే మీరు మాట్లాడేది ఆయనకి అర్థమైతే ఆయన తెలివి అన్నది ఆయన తనకు తనే అనుకుంటారట అంటే నా తెలివి కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకుని వీళ్లకు జవాబు ఇవ్వ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నది ఆయన అనుకొని మీకు ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేస్తుంది మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు అన్నది ఆల్సో ఇన్ ఎ వే బింగ్ సర్కాస్టిక్ అండ్ అబౌట్ ది ఇంగ్లీష్ మెన్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ దట్ ఓ హిస్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ బెటర్ హీ ఇస్ మోర్ లైక్లీ టు హెల్ప్ యూ దాన్ హెల్పింగ్ సమ్మన్ హూ ట్రైస్ టు స్పీక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సమ్మన్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఇట్ సెల్ఫ
right so he's also making a very snide remark uh, about the practice the the personality of the typical english person and next danlo kuda danke oka example istunnaru if you say will you have the goodness sir to direct me to the railway terminus at charing cross pronouncing all the vowels and consonants beautifully he will not understand you and will suspect you of being a beggar or a confidence trickster ante meer chaala accent toti correct ga danni will you have the goodness sir atla meer sharing cross anadantha correct ga pronounce chesi adugutha ani em antunnaru ఈయన ఏంటి నన్ను ఈయన ఐదర్ బెగ్గర్ ఉండొచ్చు నాది ఏదో డబ్బులు అడగబోతున్నాడు లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ ట్రిక్స్టర్ అంటే మిమ్మల్ని వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని మనకి మనకి చీటింగ్ చేస్తారు కదా వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ ట్రిక్స్టర్ అంటారు అంటే మన నమ్మకంని వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకొని మనల్ని ట్రిక్ చేసే వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ ట్రిక్స్టర్ అంటారు బట్ ఇఫ్ యూ షౌట్ ప్లీజ్ చారింగ్ క్రాస్ విచ్ వే యూ విల్ హ్యావ్ నో డిఫికల్టీ హాఫ్ ఎ డజన్ పీపుల్ విల్ ఇమీడియట్లీ ఓవర్ మెల్ యూ విత్ డైరెక్షన్స్ అంటే మీరు అట్లా కాకుండా షరింగ్టన్ విచ్ వే అని అట్లా అడిచారనుకోండి విచ్ వే అన్నట్టు అట్లా వాళ్ళు అర్థం చేసేసుకుంటారు చాలామంది ఒకరు గారు చాలామంది మీకు వచ్చి సమాధానం చెప్తారు ఇట్లా వెళ్ళండి అట్లా వెళ్ళండి అని చెప్తారు అని అంటున్నారు ఈవెన్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఇంటర్కోర్స్ విత్ కల్టివేటెడ్ పీపుల్ యూ మస్ట్ నాట్ స్పీక్ టు వెల్ అప్లై దిస్ టు యువర్ అటెంప్ట్స్ టు లర్న్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ నెవర్ ట్రై టు స్పీక్ దెమ్ టు వెల్ అండ్ టు నాట్ బీ అఫ్రైడ్ to travel ante in antnaru private ante vyaktigata sambhogam lo kuda manamu maatlaade tappudu cultivated people ante baaga english telisina vaalato maatlaade tappudu meeru chaala manchiga nenu maatladali vaala laaga nenu maatladali ani anukokandi meeku foreign language kabatti meeru chaala manchiga maatladali maatladali annadi ledu adi gaaka meeru deeni valana ayyo nenu akkadi kelthe malli english maatladalenu kada ani bayapadavalsina avasaram kuda ledu antnaru you will be surprised to find how little you need to know or how badly you may pronounce even among english people to speak too well is a pedantic affectation in a foreigner it is something worse than an affectation it is an insult to the native who cannot understand his own language when it is too well spoken that is all i can tell you the record will hold no more goodbye the record will hold no more means the gramophone the space on the gramophone record is running out so he says there will mo- no more space for, for on the gramophone record to record his speech to store his speech but there are a couple of words here which as i said come in section c words like pedantic words like affectation so you need to remember these particular words because the the either the spelling or the meaning of these words can come ante meer akkada baiti deshamlo elthunappudu bayapadtaru kada english teliyadani atla ankokandi meer chaala takku telsi english accent kuda correct lekapothe kuda paravaledu endukante english people kuda oka pedantic anna daniki ardham entante panditudu laaga maatladdam anamata affectation ante oka put on accent tho maatladtaru kada dani affectation antaru artificial artificial ga untadi atlage meer foreigner atlanti manchi accent tho maatladali anukunte అది ఇంకా కూడా వాసుగా ఉంటుంది అట అసలు బాగుండదు అంటున్నారు ఆయన అంటే అది కాక అక్కడ ఉన్న నేటివ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నేను నా మాతృభాష నేను మాట్లాడేదానికన్నా ఈయన బెద్దగా మాట్లాడతాడా అన్నది వాళ్లకు ఇన్సల్ట్ గా అనిపిస్తుంది అట ఇట్స్ అన్ ఇన్సల్ట్ ద నేటివ్ who cannot understand his own language ante aina bhashane aina kardam gaadata meer inta manchiga maatladadam valla andukani atla maatladakandi ani cheppesi malli ee speech ne ayina etla mugistunaru record lo inka ekko cheppe danlo space ledhu kabatti goodbye ani cheppestunaru be careful about i mean this is the word is affectation please take care of its spelling it is different from affection right affection ante prema annadi untundi kada adi gaaka affectation ante oka artificial vidhanga maatladadamu aa dashes kuda unnai chudandi manaki exam section c lo ostundi spellings pedantic annadi word affectation annadi word itlantidi manaki paragraphs lo kuda ilanti danlo nunchi teeskoni cheptaru manaku atlage words kuda untundi everything in section c grammar section also uh, sometimes even comprehension comes from the 15 chapters so if you do the 15 chapters in detail line by line you'll be able to do well even in section c so everything comes from these 15 chapters ante grammar manamu section c lo chaala marks untayi an anukuntam kada kani danlo unna chaala matku grammar based on ee prose ee essays ee poems nunchi ostunayi kabatti meer ivanni baaga chadukunte danlo strong ayipotharu annadi matram meer gurtu pettukondi okay so uh, what we will do is that now that we have explained the sto- essay in great detail please go through the video lesson again we will do a separate video in which we will 
take care of all the questions tackle all the questions in the five essays separately similarly we will do a separate video for the five poems and the five short stories in which we will specifically focus on how to answer the questions in section a as far as these 15 chapters are concerned okay so do see that video but before that go through this video lesson very carefully because this is a slightly complicated essay you need to be very careful about what george bernard shaw is actually trying to say in this particular essay okay chala relevant undi chala five essays five poems five short stories lo unna questions vere oka episode lo inkoka danlo meer chudochu we'll do three different videos on that yeah. aa videos lo meer anni chudochu kani ee essay matram chala relevant manaku atlage konchem complicated anpichochu kani rendu moodu saarlu chaduvute adi chala clear aipothundi right okay thank you so much for watching thank you so much for watching